আসসালামু আলাইকুম আয়ন নিউজ টাইমে সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি কিশোর মুনিয়া পুরো সংবাদে যাবার আগে শুরুতেই দেখে নিই আজকের শীর্ষ সংবাদগুলোর শিরোনাম বিশ্ব জুড়ে অচল ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম এবং WhatsApp সমস্যা কত ফেসবুক স্বীকার করে নিলেও কোনো কারণ জানানো হয়নি আরো জব সাপোর্ট স্কিম নিয়ে এলেন ঋষি সুনা কনজারভেটিভের কনফারেন্সে তার প্রথম বক্তব্য ট্যাক্স বৃদ্ধির পক্ষে Whilst I know tax rises are unpopular some will even say unconservative এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কনকারী সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত নিহত গাড়িতে থাকা দুই পুলিশ অফিসারও দেখছেন শিরোনাম এবার চলুন পুরো সংবাদে শুরুতেই ব্রেকিং নিউজ বিশ্বজুড়ে অচল ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম এবং WhatsApp কাজ করছে না মেসেঞ্জারও সোমবার লন্ডন সময় বিকাল পাঁচটা নাগাদ হঠাৎ করে সোশ্যাল সাইটগুলো অকেজ হয়ে যায় ব্যবহারকারীরা বারবারের মতো চেষ্টাতেও দুঃখিত বারবারের চেষ্টাতেও সেগুলো খুলতে পারেনি একমাত্র মাইক্রো ব্লগিং সাইট টুইটার কাজ করছে ফলে সেখানে অসুবিধার কথা জানাতে থাকেন ব্যবহারকারীরা নানান মন্তব্য ভরে যায় টুইটার ফেসবুকের তরফে টুইটারের সমস্যার কথা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে তবে দ্রুত সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছে ফেসবুক কর্তৃপক্ষ কেন এই সমস্যা যদিও সেই বিষয়ে স্পষ্টভাবে কিছু জানানো হয়নি এবার যুক্তরাজ্য প্রসঙ্গ কনজারভেটিভের কনফারেন্সে প্রথমবারের মতো বক্তব্য দিলেন চ্যান্সেলর ঋষি সোনাক তিনি বলেন ভবিষ্যতের ট্যাক্স কমানো নির্ভর করবে পাবলিক ফাইন্যান্সের উন্নতির ওপর ব্যক্তিগতভাবে তিনি স্বল্প ট্যাক্স রাখতে চান তবে প্যান্ডেমিকের থেকে উত্তরণের জন্য অবশ্যই কিছু ট্যাক্স স্বীকার করতে হবে সবাইকে তিনি পাবলিক ফান্ডিং বৃদ্ধির জন্য আরও ঋণ নেওয়াটা এখন উচিত হবে না তাই পাবলিক ফান্ডিং ঠিক রাখার জন্য আমাদের ট্যাক্স বাড়ানোর দিকে যেতে হচ্ছে আসছে সাতাশ অক্টোবর তিনি বাজেট পেশ করতে যাচ্ছেন বাজেটের তিন সপ্তাহ আগেই তার কাছ থেকে এই বক্তব্য এলো সম্প্রতি জ্বালানি তেল ও খাদ্য সরবরাহে কিছুটা জটিলতা এলেও যুক্তরাজ্যে দীর্ঘ মেয়াদি স্বার্থের জন্যই ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে ব্রিটেন এছাড়া গত মাসে ফার্লো স্কিম শেষ হলেও জব সাপোর্ট প্রোগ্রামের জন্য তিনি আরও পাঁচশো মিলিয়ন পাউন্ড বরাদ্দ দেবার কথা বলছেন some will even say unconservative i'll tell you what is unconservative unfunded pledges reckless borrowing and soaring debt anyone who tells you that you can borrow more today and tomorrow will simply sort itself out just doesn't care about the future i was proud to back brexit proud to back leave and that's because despite the challenges in the long term i believe the agility flexibility and freedom provided by brexit would be more valuable in a 21st century global economy looking at the progress that we're making uh, in wind power where we lead the world now in offshore wind we think we can get to uh, complete clean energy production by 2035 লন্ডন এবং সাউথ ইস্ট ইংল্যান্ডে পাঁচটির ভেতর একটি ফিউল স্টেশন এখন খালি এ কথা জানিয়েছেন পেট্রোল রিটেলার অ্যাসোসিয়েশন তারা জানায় সমগ্র দেশব্যাপী এখন পেট্রোল সরবরাহ স্বাভাবিক হতে শুরু করলেও সাউথ ইস্ট ইংল্যান্ডের সামনে এখনও চ্যালেঞ্জ রয়েছে ইতিমধ্যে মিলিটারি সদস্যরা অয়েল টাঙ্কার চালিয়ে তেল সরবরাহ শুরু করেছে প্রায় দুশো নারী ও পুরুষ এখন ডিপো থেকে পেট্রোল স্টেশনে তেল সরবরাহে কাজ করছে সরকারের পক্ষ থেকে মিলিটারি ড্রাইভার নিয়োগ দেওয়ার সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে অ্যাসোসিয়েশনটি তবে এখনও যে সমস্ত এলাকায় তেল সরবরাহে ঘাটতি আছে সেসব এলাকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে আর শক্ত পদক্ষেপ নেওয়ার দরকার বলে জানায় তারা The news this morning is better than bad it's it's slightly positive but our poll later in the day will confirm whether it's a real turning point today and i think that the military drivers will add a little bit of confidence to that it's not the full balance here news time ei porjay bangladesh prosongo nirbachan byabostha bhenge porai vote kendro bimukh manush এ অবস্থায় আগামী নির্বাচন কমিশন গঠনের আগে আইন প্রণয়নের দাবি জানিয়েছে নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা 
সুজনের ভার্চুয়াল আলোচনায় বক্তারা বলেন শুধু নিরপেক্ষ কমিশন গঠন করলেই সুষ্ঠু ভোট হবে না এর জন্য দরকার নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ সরকার ব্যবস্থা আর দেখুন রিপোর্টে মাত্র 4 মাস বাদেই শেষ হচ্ছে নুরুল হুদা নির্বাচন কমিশনের মেয়াদ শেষ সময় নতুন কমিশন গঠন নিয়ে আলোচনায় উত্তাপ ছড়াচ্ছে রাজনীতির মাঠে নানা সুপারিশ পরামর্শ নাগরিক সমাজের এখানে আমরা ইসি গঠন নিয়ে সোমবার অনলাইনে আলোচনার আয়োজন করে সুশাসনের জন্য নাগরিক সুজন এতে নতুন কমিশন গঠনে খসড়া আইনের একটি প্রস্তাবে নানা সুপারিশ তুলে ধরে সংগঠনটি কিছু বিশেষজ্ঞের মতামতের ভিত্তিতে আমরা একটা আইনের খসড়া আমরা প্রণয়ন করেছি এবং এটাই আজকে তুলে ধরব এবং এটা প্রাথমিক এটার উদ্দেশ্য হলো মূলত আলাপ আলোচনা শুরু করা ইসি গঠন নিয়ে আইন তৈরিতে বিভিন্ন পরামর্শ দেন সাবেক বিচারপতি নির্বাচন কমিশনার ও আমলারাও পার্লামেন্ট হ্যাজ টু কাম ইন পার্লামেন্ট যদি না আসে তাহলে এটা খুব একটা কার্যকর হবে খুব বৈধ হবে খুব এটা নিয়ে সবাই খুশি হবে আমার মনে হয় না প্রথমে হান্ড্রেড এইটিন এবং হান্ড্রেড নাইনটিনটা সম্পূর্ণভাবে আয়ত্তে আনতে হবে এবং তারপরে ওরই আলোকে আপনি যে ধরনের আইন তৈরি করতে চান সে আইনটা তৈরি করতে হবে তারা বলছেন শতভাগ নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন দিয়েও সুষ্ঠু ভোট সম্ভব না যদি সেটি দলীয় সরকারের অধীনে হয় তাই নির্বাচনকালীন সরকার ব্যবস্থায় একটা ঝাঁকুনি দেওয়ার পরামর্শ উঠে আসে এই আলোচনায় মানে সরকার যদি চায় সংসদ যদি চায় এই আইন পাস করতে বেশি সময় লাগার কথা নাই গত সেশনেই দেখলাম চার পাঁচটা আইন সকালে উঠে বিকালে পাস হয়ে গেছে নির্বাচনকালীন সরকার ব্যবস্থার মধ্যে যদি বড় একটা ঝাঁকুনি দেওয়া না যায় তাহলে কিন্তু আপনার কোনো কমিশন দিয়ে কিন্তু সুষ্ঠু নির্বাচন বা যে নির্বাচন আমরা করতে চাই সে নির্বাচন করতে পারবো বিকল্প প্রস্তাব দিয়ে ডাক্তার জাফরুল্লাহ চৌধুরী বলছেন মাত্র তিন মাসের নিরপেক্ষ সরকার ব্যবস্থা কোনো পরিবর্তন আনতে পারবে না তিনি চান স্থায়ী সংকট সমাধানে দুই বছরের জাতীয় সরকার জাতীয় সরকার করেন তারপরে যদি ম্যান্ডেট দিয়ে ক্ষমতা দিয়ে ইলেকশন কমিশনার করেন তবে অতীতের মতো এবার যেন এমন উদ্যোগ ভেস্তে না যায় ঘুরে ফিরে সেই প্রসঙ্গ টানেন অনেকেই হৃদযোগে তরুণ ও মধ্যবয়সীদের প্রাণ হারানো এখন নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে গেল দু দশকে এই চিত্র ভয়াবহ রূপ নিয়েছে বিশেষজ্ঞরা বলছেন এই রোগে মৃত্যুর হার কমাতে তামাক ও খাদ্যভাস নিয়ন্ত্রণের কোনো বিকল্প নেই সেই সঙ্গে শারীরিক পরিশ্রমের পরামর্শ দিয়েছেন তারা বিস্তারিত রিপোর্টে যারা ভাবেন হৃদযন্ত্রের জটিলতা প্রবীণদের রোগ তারা বোকার স্বর্গে আছেন সরকারি ও বেসরকারি তথ্য অনুযায়ী দেশে প্রতি বছর হৃদরোগে মারা যান এমন তরুণ ও মধ্যবয়সীদের সংখ্যা প্রায় একষট্টি হাজার পঁয়ত্রিশ বছর বয়সী শিশির আহমেদ হাসপাতালে ভর্তি হন বুকে প্রচণ্ড ব্যথা নিয়ে তাৎক্ষণিক পরীক্ষায় জানা গেল আসলে হার্ট অ্যাটাক হয়েছে তার শ্বাস নিতে পারতেছি না এর সাথে আমার গলাটা চেপে আসতেছে আমার যে গলাটা সেটা চেপে আসতেছে তার সাথে আমার মাথা ব্যথা করতেছে হেডপেন করতেছে মা প্রচণ্ড মাথা ব্যথা করতেছে এর সাথে পেট ব্যথাও করতেছে ঠিক সময়ে চিকিৎসকের স্মরণাপন্ন হওয়ায় শিশির বেঁচে গেছেন কিন্তু এমন হাজারো তরুণ বাঁচেন না এমনিতেই বাংলাদেশে অন্য যে কোনো রোগের চেয়ে হৃদরোগেই মানুষ মারা যায় সবচেয়ে বেশি তবে জীবনের সবচেয়ে কর্মক্ষম সময় বিপুল পরিমাণ প্রাণের অপচয় যে কোনো দেশের জন্যই ভাবনা যেসব রোগীর হার্ট অ্যাটাক হয় তাদের মধ্যে অনেকের কম বয়সের পেশেন্ট থাকে দেখা যায় যে মানে থার্টি টু ফর্টি ইয়ার্সের মধ্যে অনেক পেশেন্ট যেগুলো আগে সাধারণত আমরা ফিফটি প্লাস বা সিক্সটি প্লাস পেশেন্টের সঙ্গে আমরা পেতাম আমাদের ইয়াং সমাজ কায়িক পরিশ্রম তেমন একটা করে না অর্থাৎ হাঁটাচলা কম করে ডেইলি ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ করে না সুষম খাদ্য খায় না যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপের মানুষদের হার্ট অ্যাটাকের গড় বয়স পঁয়ষট্টি বাংলাদেশে তা পঞ্চাশ পশ্চিমারা তামাক খাদ্যাভাস ও জাবিত্য জীবনে নিয়ন্ত্রণ এনে এখন হৃদযোগের প্রাণহানি ও ঝুঁকি কমিয়ে এনেছে অনেকখানি কিন্তু পশ্চিমারা যা বাদ দিয়েছে বেশ আগেই বাংলাদেশ সহ উন্নয়নশীল দেশে তা হয়েছে জনপ্রিয় আমরা এখন করোনা এপিডেমিকের কথা বলছি কিন্তু হৃদরোগ একটা এপিডেমিক চলছে আমরা এখন এপিডেমিকের মধ্যেই বসবাস করছি যে পরিমাণ লোকের হার্ট অ্যাটাক হচ্ছে বা স্ট্রোক হচ্ছে সেটা কিন্তু এরকম হৃদরোগ হাসপাতাল আরও দশটা করলেও আপনি সামাল দিতে পারবেন না আর কয়েকদিন পরে এই গবেষক ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মতে অতীতে শহরের মানুষের হৃদরোগে আক্রান্ত হবার প্রবণতা ছিল বেশি কিন্তু এখন নগর গ্রামে প্রায় সমান হয়েছে সংখ্যা 
যা উদ্বেগের মাত্রা আরও বাড়িয়েছে এবার আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের ব্যঙ্গচিত্র আঁকা সুইডিশ এক কার্টুনিস্ট সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছে লস বিলকোস নামের এই কার্টুনিস্ট পুলিশের একটি গাড়িতে করে সুইডেনের দক্ষিণাঞ্চলীয় মার্কারিট শহরে যাচ্ছিলেন পথিমধ্যে একটি ট্রাকের সঙ্গে তাকে বহনকারী গাড়ির সংঘর্ষ হয় এই ঘটনায় গাড়িতে থাকা দুই পুলিশ অফিসারও নিহত হয়েছেন আর ট্রাক ড্রাইভারও আহত হয়েছেন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের কার্টুন আঁকার পর হত্যার হুমকি পেয়েছিলেন বিলকস এরপর থেকেই পুলিশের সুরক্ষায় ছিলেন পঁচাত্তর বছর বয়সী এই কার্টুনিস্ট ইটালি মিলানে তিন অক্টোবর বেসামরিক একটি প্লেন ভবনের উপর বিধ্বস্ত হয়েছে একই পরিবারের চারজন সহ মোট আটজন আরোহী সবাই নিহত হয়েছেন আমাদের মিলান প্রতিনিধি আল আমিনের তথ্যচিত্রে ইটালি থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন মনির জামান মনির ইতালির বাণিজ্যিক রাজধানী খ্যাত মিলানের একটি অফিসের ব্লকে আশ্রয় পড়েছে বেসামরিক একটি প্লেন মোট আটজন আহরের সবাই নিহত হয়েছেন মিলানের নিরাতে এয়ারপোর্ট থেকে উড্ডয়ন করে যাওয়ার কথা ছিল সার্দেনিয়া দ্বীপে কিন্তু উড্ডয়নের পরপরই তা ভবনের উপর বিধ্বস্ত হয় এর পাইলট ছিলেন আটষট্টি বছর বয়সী রোমানিয়ার বিলিয়নিয়ার ড্যান পেট্রিসকো ইতালীয় মিডিয়া বলছে স্ত্রী ও ছেলে সহ তিনজন মারা গেছেন বিমানটি ভবনের উপর বিধ্বস্ত হলে সেখানে থাকা বেশ কয়েকটি গাড়িতে আগুন ধরে যায় এতে করে এক ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তবে এই ঘটনায় কেউ আহত হননি বেসামরকে প্লেনটির বিধ্বস্ত হওয়ার তথ্য তালাশে তদন্ত শুরু হয়েছে প্রত্যক্ষদর্শী বলছেন এক ইঞ্জিন বিশিষ্ট পিলাটাস পিচি বারো প্ল্যান্টটি ভবনের উপর আশ্রে পড়ার আগে তাতে আগুন ধরেছিল স্থানীয় জুসেপে নামে এক ব্যক্তি বলছে আমার মাথার উপর দিয়ে প্লেনটির শব্দ শুনতে পেলাম মনে হল এর ইঞ্জিন বিকল হয়ে গেছে এরপর বিকট এক বিস্ফোরণে শব্দ শুনতে পাই এ সময় বাসার জানালাগুলো কেঁপে ওঠে চারদিক ঘন কালো ধোঁয়ায় ভরে যায় উল্লেখ্য পেট্রেসকো হলেন একজন প্রপার্টি ডেভেলপার তিনি রুমানিয়ার ধনীদের মধ্যে অন্যতম মনিরুজ্জামান মনির আয়ন টিভি নিউজ ইতালি চলতি বছর চিকিৎসা বিজ্ঞানে সম্মানজনক নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন ডেভিড জুলিয়াস ও আরডেম পটাপোর্টিয়ান তারা দুজনেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক তাপমাত্রা ও স্পর্শের রেসপেক্টর আবিষ্কারের জন্য চিকিৎসা বিজ্ঞানে যৌথভাবে তারা এই পুরস্কার পেয়েছেন সুইডেনের রাজধানী স্টকহ্যামে এক অনুষ্ঠানে নোবেল কমিটির বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করে নোবেল কমিটির প্রধান থমাস পলম্যান নোবেল বিজয়ীদের টেলিফোন করে এই সুখবরের কথা জানান চলতি বছর চিকিৎসায় নোবেলের জন্য মনোনীত ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান বা সংক্ষিপ্ত তালিকা সম্পর্কে কিছুই জানায়নি নোবেল কমিটি বরাবরের মতোই সব নথিপত্র অত্যন্ত গোপনীয়তায় জনসাধারণের ধরা ছোঁয়ার বাইরে রাখা হয় সংবাদের এই পর্যায়ে যুক্তরাজ্য ইউরোপ এবং বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের বাংলাদেশি কমিউনিটির খবর কেক কেটে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পঁচাত্তরতম জন্মদিন পালন করেছে বার্মিংহাম শ্রমিক লীগ বিস্তারিত থাকছে আমাদের প্রতিনিধি লোকমান হোসেন কাজীর রিপোর্টে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পঁচাত্তরতম জন্মদিন উপলক্ষে যুক্তরাজ্য বার্মিয়াম শ্রমিক লীগের বিভিন্ন নেতাকর্মী ছাড়াও স্থানীয় আওয়ামী লীগ যুবলীগ স্বেচ্ছাসেবক লীগ ও মহিলা আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের উপস্থিতিতে ইসমলিতের কমিউনিটি রোডের একটি রেস্টুরেন্টে এই জন্মদিন পালন করা হয় জন্মদিনে আলোচনা সভায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে দেশ ও প্রবাস থেকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানানো হয় বার্মিয়াম শ্রমিক লীগের সভাপতি আবুল খায়রের সভাপতিত্বে সাধারণ সম্পাদক লোকমান চৌধুরী ও সহসভাপতি আব্দুল বারি আজাদের যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সাবেক সহসভাপতি আলহাজ আজির উদ্দিন অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মিডল্যান্ডস আওয়ামী লীগের সভাপতি হিফজুর রহমান খান বার্মিয়াম আওয়ামী লীগের সভাপতি কবির উদ্দিন সহসভাপতি বুলন চৌধুরী সহসভাপতি মোস্তফা কামাল বাবলু যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সদস্য মিডল্যান্ডস আওয়ামী লীগের সহসভাপতি মোহাম্মদ ওয়াসিম উজ্জামান ওয়াসিম যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কামাল আহমেদ নুর ইসলাম কিসলু মহিলা আওয়ামী লীগের সভানেত্রী স্বপ্না বেগম শামীম আহমেদ মুস্তাফিজুর রহমান সেলিম মিডল্যান্ডস যুবলীগের সভাপতি জুবের আলম প্রমুখ 
আলোচনা সভা শেষে দলীয় নেতাকর্মীদের নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্মদিনে কেক কাটা হয় এছাড়া তার সুস্থতা দীর্ঘায়ু কামনা করে বিশেষ দোয়া মাহফিলও অনুষ্ঠিত হয় বারবিয়াম থেকে লুকমান হোসেন কাজী আয়ন টিভি ইউকে সদ্য প্রয়াত বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় ওলামে কারাম হেফাজতে ইসলামের সাবেক আমির আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরীর স্মরণে বার্মিংহামে এক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে বিস্তারিত জানাচ্ছেন আমাদের প্রতিনিধি ওবায়দুল কবির খোকন গ্রেট ব্রিটেনের শীর্ষস্থানীয় ওলামা সংগঠন ওলামা পরিষদ মিডল্যান্ডসের এক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে সংগঠনের সভাপতি হাফেজ মাওলানা আব্দুর রব ফয়েজের সভাপতিত্বে ও সেক্রেটারি মুফতি তাদুল ইসলাম ও মাওলানা এনামুল হাসান সাবিরের পরিচালনা অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মুফতি সাইফুল ইসলাম ও অধ্যাপক আব্দুল কাদির সালে বক্তারা বলেন আপোষীন মজলুম জননেতা সাইকুল হাদিস আল্লামা জুনায়েদ বাবনরিগে ছিলেন ইসলামের জন্য এক নিবেদিত প্রাণ তিনি তার জীবদ্দশায় কোরআন ও সুন্নার পক্ষে কাজ করে গেছেন তৈরি করে গেছেন হাজার হাজার আলেম ওলামা তারা আরও বলেন গুজবে কান না দিয়ে ওলামায় ক্যারামদের উপর আস্থা ও বিশ্বাস রাখতে হবে এ সময় অন্যান্যদের মধ্যে আরও বক্তব্য রাখেন মুফতি আব্দুল মুন্তাকিম মালানা সুয়েব আহমেদ মালানা সাদিকুর রহমান মালানা গুলাম কিবরিয়া মালানা এখলাসুর রহমান আব্দুল লতিফ চেপি খসরুজ্জামান খসরু আব্দুল মুকিদ আজাদ মালানা আব্দুল হাফিজ মালানা আনহারুল ইসলাম চৌধুরী মুফতি নুরুল হক আলহাজ আব্দুল মালিক পারভেজ সহ আরও অনেকেই পরিশেষে মরহুমের আত্মারে শান্তি ও মাখ ফেরাত কামনা করে মহান আল্লাহর দরবারে বিশেষ মোনাজাত করা হয় উবাদুল কবির খোকন আইওয়ান টিভি বার্মিহাম দিগলবাগ ইউনিয়ন ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন ইউকের উদ্যোগে এক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় ব্রিটেনে বসবাসরত দিঘলবাগ ইউনিয়নের সকল সদস্য এতে উপস্থিত ছিলেন স্মল হিতের কভেন্ট্রি রোডের হলে এই সভার আয়োজন করা হয় আমাদের বার্মিংহাম প্রতিনিধি লোকমান হোসেন কাজী জানান সংগঠনের সভাপতি সিরাজুল ইসলাম এতে সভাপতিত্ব করেন সাধারণ সম্পাদক শামীম খান ও নোমান আল মনসুরের পরিচালনায় শুরুতে পবিত্র কোরআন পাঠ করেন শেখ আবু সালে নাইম সবাই অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক শেখ শামীম আহমেদ সিনিয়র সভাপতি আবু বকর আহমেদ সহ সভাপতি ফজরুর রহমান সহ অনেকে নিউজ টাইমের এ পর্যায়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তের কিছু খবর অবহেলিত অঞ্চলে গড়ে ওঠা মোফাজুল আলী প্রাইমারি ফ্রি মেডিকেল নামের প্রতিষ্ঠানটি সর্বদা মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে সরকার কর্তৃক বয়স্ক মানুষদের ভাতা দেওয়া হয় তা আমরা সবাই জানি কিন্তু কোনো ব্যক্তি কর্তৃক বয়স্ক ভাতা দেওয়ার কথা কি কোনোদিন শুনেছেন তাও একক অর্থ আইনে এরকম একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের কথা জানাচ্ছেন অলিও রহমান তামিম ক্যামেরায় ছিলেন তামিম আহমেদ গোলাপগঞ্জ উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চল বাহর গ্রামে দু সালে গড়ে ওঠা মোফাজ্জল আলী প্রাইমারি ফ্রি মেডিকেল সেন্টার প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে মানুষের সেবায় প্রথম দিকে চিকিৎসা সেবা দিয়ে কার্যক্রম শুরু হলেও বর্তমানে চিকিৎসা সেবার পাশাপাশি বিভিন্ন সেবামূলক কাজ করে যাচ্ছে সপ্তাহে প্রতি শনিবার সকাল থেকেই বিকাল পর্যন্ত একজন চিকিৎসক এখানে রোগী দেখেন রোগীর কাছ থেকে নেওয়া হয় না কোনো ফ্রি পাশাপাশি রোগীদের বিনামূল্যে কিছু ঔষধও দেওয়া হয় বাংলাদেশের মধ্যে হয়তো এই প্রথম মুফাজ্জল আলী প্রাইমারি ফ্রি মেডিকেল সেন্টার তাদের নিজস্ব অর্থায়নে দীর্ঘদিন থেকে প্রতি মাসে বয়স্ক পাতা এবং প্রতিবন্ধী পাতা প্রদান করে আসছে বয়স্ক প্রতিবন্ধী পাতা পেয়ে অনেকেই প্রাণ পরে দোয়া করছেন প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক আব্দুল ওয়াদুদের পদে আমরা যেন ভাই আর বাসা চাবনু গরিব মানুষ আমরা খাইয়া আপনার লাগি দোয়া করিয়া চাষি লাগিও দোয়া করিয়া আমার অনেক টেকা পয়সা মাসের দরকার লাগে টেকা ডাক্তারের অন্যের কোনো সুযোগ নেই সর মুফাজ্জল আলী প্রাইমারি ফ্রি মেডিকেল সেন্টার যেন ভিন্ন রকম মহৎকর্মের নাম এখানে রয়েছে শিশুদের কেলার ব্যবস্থা বয়স্ক প্রতিবন্ধী ভাতা নিতে আসা মানুষদের বসার আলাদা আলাদা স্থান এছাড়াও বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় শিক্ষার্থীদের স্কুল ড্রেস বিতরণ 
বন্যাকালে ত্রাণ বিতরণ শীত বস্ত্র ও ঈদ বস্ত্র সহ তাদের রয়েছে নানা রকম সেবামূলক কার্যক্রম দু হাজার নয় সালে প্রতিষ্ঠিত মোফাজল আলী প্রিম মেডিকেল সেন্টার প্রতিনিয়ত মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে প্রতিটি উপজেলায় প্রতিটি ইউনিয়নে যদি এরকম মোফাজ্জল আলী প্রি মেডিকেলের মতো একটি সেন্টার হতো তাহলে সরকারের কমিউনিটি ক্লিনিকের পাশাপাশি এরকম সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলাদেশের চিকিৎসা কার্ডটি অনেক দূর এগিয়ে যেত আলিউর রহমান তামিম আই ওয়ান টিভি নিউজ গোলাপগঞ্জ সিলেট নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলার চাঞ্চল্যকর গৃহবধূ ধর্ষণ মামলার প্রধান দু আসামিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে এছাড়া পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও তিন মাসের কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত আমাদের প্রতিনিধি আলাউদ্দিন শিবলু জানান এর আগে গত সতেরোই ফেব্রুয়ারি আসামিদের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করেন আদালত পরে গত আঠেরোই আগস্ট আসামিদের উপস্থিতিতে বাদী সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় যশোরের শাসায় নিরাপদ সবজি উৎপাদন গ্রাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কৃষক কৃষিনীদের একদিনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে উপজেলা পরিচালনা ও উন্নয়ন প্রকল্প এই আয়োজন করে অনুষ্ঠানে ষাট জন কৃষক কৃষিনীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় উপজেলা কৃষি অফিসার সৌতম ঘোষ কুমার শীলের সভাপতিত্বে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মীর আলিফ রেজা নিউজ টাইম শেষ করব খেলার খবর দিয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে শেষ ন ম্যাচ জিতেছে বায়ার মিউনিক ঘরের মাঠে পুচকে ফ্রাঙ্কফুটের বিপক্ষে তাই আত্মবিশ্বাসী থাকার কথা বর্তমান চ্যাম্পিয়নদের তবে জার্মান জায়েন্টদের থমকে দিয়েছে ফ্রাঙ্কফুট দু এক গোলে বায়ানকে হারিয়ে একুশ বছর পর প্রথমবারের মতো লিগ ম্যাচে আলিয়েন্স এরিয়ানার জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছে ফ্রাঙ্কফুট ঘরের মাঠে উনত্রিশতম মিনিটে রবার্ট লেবান্দোভিস্কি থ্রো বল ধরে বায়ানকে এগিয়ে নেয় লেয়ন গ্যাডসকা ফ্রাঙ্কফুট ম্যাচে ফিরতে নেয় অনলি দুঃখিত সময় নেই একটুও দু মিনিট পরই জোরালো হেডে গোলটি করেন দলটির অধিনায়ক মার্টিন হিন্টেরেগের দর্শক রয়েছি আইন নিউজ টাইমের শেষ পর্যায়ে যাবার আগে আর একবার জানিয়ে দিচ্ছি সংবাদ শিরোনাম বিশ্বজুড়ে অচল ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম এবং হোয়াটসঅ্যাপ সমস্যার কথা ফেসবুক স্বীকার করে নিলেও কোনো কারণ জানানো হয়নি আরও জব সাপোর্ট স্কিম নিয়ে এলেন ঋষি সুনাক কনজারভেটিভের কনফারেন্সে তার প্রথম বক্তব্য ট্যাক্স বৃদ্ধির পক্ষে এবং রাসুল সাল্লাহ আলহাসাল্লামের ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কনকারী সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত নিহত গাড়িতে থাকা দুই পুলিশ অফিসারও দর্শক এ ছিল আইন নিউজ টাইমের সর্বশেষ আয়োজন পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ